他们说，呃，如果捡到雨伞，不要乱乱嗯、呃、拿啦。那我就觉得 OK， 这个雨伞我应该下楼丢掉啦。隔天我出门的时候，我开门，我看到那把雨伞在我门口，我就感觉那口力量来往真的。很恶劣的力量。我们马上走，好吧？大家好，我是周公，欢迎收看《周公讲鬼》，哪里有鬼？也许很多人并不知道，在新加坡呢，其中一个闹鬼最凶的地方，竟然是在马路上。因为呢，新加坡其实每一年呢、啊、发生的这个致命车祸，真的还挺多的。如果呢，这个家人呢，呃，没有好好的处理这后事的话呢，往生者呢，很可能哦、啊，就会变成马路上的其中一只孤魂。那么日积月累啊。在公路上的这个孤魂呢，就越来越多。而今天呢，我们周公讲鬼哪里有鬼的主题呢，就是公路上的遇鬼经历。我们今天的三位嘉宾呢，都有这方面的经验。首先，第一位呢是 g e r a l 大家好，我是 Jerry 苏瑞峰，我也是周公讲鬼的铁粉。我平时呢是身为一名啊、呃、营销经理，主要是负责宣传设计这一块，在业余的时间呢也是在做一些婚礼主持等等。哇，果然是婚礼主持人啊！我的两位徒弟应该有压力了。哈哈哈哈哈。第二位是我的小徒弟 Worry。你好，我是 Worry， 我是个 freelancer 演员啊，每个星期五也会在周公讲会啊，分享一个啊灵异事件。我的大徒弟 Jun， 嗨，你好，我是 Jun 莫俊熙。呃，我在我阿妈去世过后，大概两岁的时候，我就发现我一个很特别的那个体质，就是常常能感受到他们在出现在我身边。嗯，还有今天就是。为什么公路呢？因为我在公路真的碰到很多很多次，哦，很多次。听说有一次是因为啊、呃，我们要做 FB Live 嘛，对，你跟 Miss Mo 在路上的时候遇到，对，嗯，你今天会被 share 这个故事？今天我就要 share 这个故事。OK， 既然这样哈、哦，三位都是血气方刚的年轻人，如果说我们现在就往那里去。往哈，<笑>你说的这个地方往那里去，你们 OK 吗？啊 ，Let's go！ <笑>我们现在的所在地点呢，就是在周公讲鬼 FB Live 的时候呢 ，Miss Moon 和 Jun 在车上遇到事情的那个路段，我们就让 Jun 来告诉你整个故事。两年还是一年前的 Halloween， 我们就决定做了一个 Facebook Live， 我们就来了这里，我们就在旁边停了车，然后我们还没有拜拜之前 ，Miss Mo 已经感应到不对劲了，我们两个瞬间毛孔全部竖起，瞬间哦，拜完才有哦，然后 Miss Mo 就讲好了，我们就直接 link up， 我们就做了直播，做了直播 ，Miss Mo 就跟我们两个就一起转，拿那个那个 joystick 这样转转转转转。转的时候 ，Miss Mo 就跟我讲，呃，那边有东西，就是现在我们在的 bus stop 的，就其实那个东西其实坐在 w a r r i o r 的后面，当时当时是坐在 w a r r i o r 后面，等刚好那些观众听众都看到那个东西，然后他们就快点在旁边就写，哎，啊 ，We saw something at the bus stop。我跟你们讲，我跟你们讲，我跟你们讲 ，OK， 我们看，你看，你看，很恐怖哦。这条路为什么我要收你？是因为哦，跟那个哎，哦，收收收，跟那个。可是我讲我完全没有看到，怎么解释？来，我跟米斯莫讲我没有看到，然后米斯莫又说，呃，不然我们快点这边就结束了。我们在车上继续讲，因为这边真的有点有点不舒服，我们上车吧。我们就讲 ，OK， 我们在车上做做直播，我们就开车开车走，直直下去的时候，走到一个点的时候，米斯莫就说，哎。
，这里就是 Chef Eric 那时说的故事的，呃，就这个地方。然后我的车就后面有人，搞搞搞。如果是石头的话，是啪啪这样对吗？可是是人敲我的门，从外面。可是你的车在走啊，在走。哎，他是很清楚的，高高高，高高高。我当时我跟米斯莫那个直播直接断掉，加上我们那时断掉，断线了。可是最好笑是，我们在走直一点，就看到一团很很浓很浓的雾，当时是不可能的嘛。米斯莫又讲，我们快，就是快点开车，走走走，我们就快点冲。冲过那个雾，冲过那个雾 ，Facebook Live 通常是你要拉拉我们回来的，对吗？你记得那时候我们直接突然 appear， 是不可能的事情。通常 Zoom 是你要请回来，我们才可以出现在那个那个 screen 的。我们只是为了娱乐哈，啊，没有没有去招惹，所以希望你让他们顺顺利利上线哈。哎，来了是吗？哎，有了吗？回了，回了，回了，回了。回了回了啊我跟你讲，很恐怖哦，你什么？您说到那个关键的地方，你们一经过那个、嗯、那个地点哦，我们完全你们的影像是看不到的，看不到的，来就是这里哦，你看，嗯，那那天我们就直接跳回去了，嗯，这个我们也不能解释，我记得，我记得，这条路什么阴？以前我们都知道，还没有放那个 camera 的时候，其实很多人在那边赛车的。所以我觉得是很多人在这条路有一些 fatal incident 还是 accident， 所以就造成这些事情发生。我现在手上有这个探测器，你刚才说到那个所谓的女生，就坐在 Warwick 的后面，后面第第三张椅子。我现在就来探测一下 ，OK。OK， 如果他真的有明显的摇动的话，就证明他还存在着。来，文瑞，你过来这边，是这边吗？对，我把它放下来哦。我也是看到，哦。OK， 所以到目前为止没有什么动静，那是件好事。呃，这就要告诉所有在看节目的朋友哦，其实在这个 bus stop 的后面呢，就是坟场。好，那我们现在继续往前走到前面的部分，然后我们继续来讲故事啊。这这这边就是那时那个门敲的。你就是就是在就在这边，好，那我们我们现在开这个探测器啊、哦，我们来探测一下呢，这条路哦，我们来探测一下这条路是不是真的，呃，就是有所谓的魂魄，啊，还好还好，所以你放心了哈，是是是是干净的哈，这里没什么问题，那么。前面呢，其实是一个另外一个巴士车站。那么我今天有故事要分享，呃 w a r r i 也有故事要分享。而我们的故事呢，刚好都是发生在巴士车站。我的这个故事呢，是发生在呃周初明的身上。周初明他呃就是拍完戏，然后呃他经过那条路的时候，就在巴士车站看到了一个穿着校服的女生啊。然后那个时候已经是大概凌晨两点多了，所以对周春明来讲，看到一个小女孩啊、哦，凌晨两点多穿着校服还在外面，他其实觉得很不放心，所以他就把车停了。可是当他一停了车，转回头的时候，小女孩不见了。就像这样的一一条长长的路哦，如果小女孩要跑的话呢，你不可能不会看到她的这个踪影的。哇，她头皮发麻。马上开了车，就走了。走的时候呢，他依稀听到一个小女孩跟他讲 ：“Thank you very much。”Thank you <笑>。这就是他的故事，发生在巴士车站。现在轮到你了，我帮你拿着啊
。OK OK， 我我记得大概六七年前嘛，对吧、啊？我在上班的时候，因为天亮连我没有下雨嘛，我就走出门，人很快的就大雨了过来，然后我就跑啊跑啊跑啊跑啊跑,啊跑去一个巴士站，刚刚好看到有一个一把雨伞，就挂在这个这种 railing 上面。然、oh, 后我就拿了那个雨伞，下班后我就拿着回家，然后我就啊、呃、放在家里，我我就因为我我就在家里开的啦，给它给它干，然后就下去买鸡饭。我记得我买的那个鸡饭，我还叫叫那个安哥加一粒蛋，然后我亲眼看到他加了一粒蛋，我就带回家，然后放在桌子上，我去冲凉。冲凉之后我出来，我开了那个鸡饭，哎，那粒蛋不见掉了。哎，不只是一次，有几次我就是下下门就是买了那个菜饭，然后也是加了煎蛋啊，什么蛋都加。但是每次我要吃的时候，发现，哎，那个蛋不见了，就是蛋而已啊、哦。对，就是蛋不见了。除了蛋也是也有蛋糕了，所以我也是买了蛋糕。但是我要吃的时候就发现，哎，那个蛋糕为什么好像咬了一口？你你自己不会觉得奇怪？我觉得很奇怪，因为我我那时候是一个人住的，所以家里根本就没有人。那我就我就上网搜了一下，人看他们他们说，呃，如果捡到雨伞，不要乱乱呃拿啦。那我就觉得 OK。这个雨伞我应该下楼丢掉了。当我要拿雨伞的时候，已经过了两天，所以那个雨伞应该是晒干了啦。因为我在这两天没有拿出门，但是我拿雨伞的时候，那个水还是在滴的。等我拿那个雨伞，我就丢了。隔天我出门的时候，我开门，我看到那把雨伞在我门口。同一样的那个白色的雨伞，对，但这次我就觉得 OK， 我应该上网 check check 好了，到底是要怎么办？连那个网上的一个就说啊，要把雨伞就是放回原位啦，所以我就拿那个雨伞，我就找回那个巴士站，我就到了那个巴士站，我就挂回那个那个铁啦，嗯，那我就回家了。我以为是就 OK 了啊，隔天，在门口又看到那个雨伞，那怎么办？然我的朋友就建议我，就是嗯，那个雨伞你不可以就是放在那个巴士站，你就是要给别人，对，给别人，对，要给别人。那我就 OK， 我就拿那个雨伞。走到那个巴士站，我看到一个安哥一直在，就在那个巴士站一直绕来绕去，然后我就拿那个雨伞，我就不懂要不要给他。怎么知道那个安哥大概四十五岁这样，他走过来问我可以借这把雨伞吗？但我就觉得，哎呀，我我就给他吧，嗯，我就给了他那个雨伞。你可以形容一下那个安哥长什么样子？他穿那个衣服哦，是那种，巴蒂巴蒂的那种。我觉得他在找一样东西，那刚刚好，他又问我那个雨伞，我就觉得可能是不是，是不是他的雨伞？对，我觉得那个安哥就是那个欧呢了，不然他不应该在在那个巴士站绕绕来绕去，好像在找一样东西，而且那天都没有下雨，怎么会突然间问我可以借雨伞呢？你的雨伞。藏着，藏着，你知道吗？东西，而且那东西特别喜欢吃蛋，你是有蛋类的东西，对，所以他把你家里的什么蛋糕啦，你买什么鸡蛋，他他都把它吃掉了。Jerry， 你的故事为什么你一直笑？因为我第一次听到那么爱吃蛋的。啊，好朋友，我觉得还挺有趣的嘛。是，那请问你的故事，呃，跟巴士站有没有关系？我的跟啊、呃、这个路上这个路边呢有一点关系啊。好，那我们就去路边讲你的故事。好啊。我们现在呢是在一个非常有气氛的一个地方。
，因为我们的四周都是坟场。OK， 呃、uh, ，Jared， 我其实啊、uh, 想讲的是感觉鸡皮疙瘩，因为呢，我当时我在啊、uh, 要下楼买东西的时候，就经过一条路。然后就是没什么人，不过妙的是，当天的那边有一些摆地摊的这个摊位，就看到有一个闪闪发亮的东西一直在吸引着我的注意力，我就仔细一看，哎，它是呃一个风铃，然后风铃呢啊、呃、有串着一连串的那个水晶，非常的漂亮，然后中间它还穿插了一个。啊，荧光棒，所以呢，真的是很特别的一个风铃。我就心想，哇，这么漂亮的风铃，我一定要走去问多少钱。我就问了那个摊主，我记得大约是七八块左右，我就马上买下来。我就想赚到了。啊，当下回到家里，把它挂在我的房间的那个正中央。所以每天晚上呢，我睡觉的时候，我就会看着那个风铃，我就会傻傻的这样看着，好漂亮，好漂亮。其实呢，只要那个冷气或窗口有没有打开，这个风铃就会稍微的这样啊、呃，铃铃一点点。可是我也不会觉得害怕，就觉得很漂亮，很漂亮。然后呢，过了一阵子啊、呃，就开始有一些奇怪的事情。我记得有一天晚上，我的妈妈她突然间听到外面有人泡茶的声音，她就出去看，可是根本就没人。然后呢，回去房间的时候，这个泡茶声又回来了。这个事情呢，她第二天就告诉我，我就跟她说，嗯，可能是我们啊、呃、想太多，就不以为然。啊、呃，过了没有多久的一天晚上，大约应该是两三点的时候，我感觉到我的旁边有一个人站着，在那边。看着我，然后我是心想，我不能转头，因为我一转头的话，可能会被吓到。我就用我的眼睛就这样侧瞄一下，刚好就跟你一样，穿着黄色的，穿着一个黄色的一个男生的身段，就在那边看着我。然后我就告诉我自己，我要冷静，我要冷静。可能是我的幻觉，我就让自己回去啊、呃、睡眠当中。又过了几天，我睡了啊、呃、好久，然后我醒来的时候，我知道那段时间家里是没人。突然间，在我的那个房门里，有人在敲一二三四五六七八的八次的这个敲门声，我就看那个房间的那个缝没没人哦，嗯，我就想谁，没有人回答我。他又来敲了，然后我又在数，他又敲了八次，哇！我当下我就觉得不对了，我就马上把那个房门打开，整间家跟他扫描一下，确定没人，我就马上冲出去。过了啊一阵子，我回到家里的时候呢，我确定家人都在的时候，我就告诉我的妈妈，她就跟我说，自从你买了这个风铃回来，就很多奇奇怪怪的事情发生，你要不要把它拿下来？我就说好，我们就走到我的房间的正中央，要正要准备拿下来的时候呢。如果你还记得，他有一个荧光棒，一拿下来后，我的妈妈说：“为什么有一个死人的白蜡烛？”我就当下呢，我就眼睛好像啊、呃、张开，好像一直一直以来，我就觉得我自己被模糊一样，我只会盯着他说：“好漂亮，好漂亮。”可是根本看不出是一个白蜡烛。然后还好我我把它扔掉后呢，他没有再回来。我觉得这个经历真的是。啊、呃，让我非常的害怕，不过也同时间觉得这个世界，世界什么东西都有可能发生。我的忠告是呢，路边的东西呢不要乱买，尤其是那些来路不太明确的东西。如果你觉得那个在卖的东西呢特别的好看，特别的吸引你，或者它特别的便宜呢，你就得想一想，要三思而后行。你的故事讲得很精彩。但是我不晓得你们，呃，有没有觉得一直在起鸡皮疙瘩？刚才他讲一半的时候，突然有，然后转过去，嗯，突然有，对，就感觉，而且你你一开始讲你的故事故事的时候，他他其实有有在闪，呀、yeah, ，所以这样的经历不是太好，<笑>我没有我没有很舒服，呀、yeah, ，所以我们还是赶紧离开这个地方，好，我们赶快离开了。<笑>